হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল টিচিং রুম প্রথমে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন সবার আগে নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টিচিং রুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আজকে আমি আপনাদের সাথে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আমি চেষ্টা করব এই টিচিং রুমের মাধ্যমে আপনাদের সাথে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বইয়ের যে সম্পূর্ণ অঙ্কগুলো রয়েছে সবগুলো অঙ্কের সমাধান আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য সো আজকে আমি প্রাথমিক গণিত যে পঞ্চম শ্রেণীর বইটি রয়েছে অধ্যায় এক দিয়ে শুরু করব সো যারা পঞ্চম শ্রেণীতে নতুন করে উঠেছেন এবং যারা সামনে পিসি এক্সাম দিবেন তাদের জন্য সবচেয়ে শুভ কামনা এবং তাদের জন্য নতুন বছরের শুভেচ্ছা এই কারণে যে আপনারা শুরু থেকেই প্রতিটা অধ্যায়ের সমাধান সহ পেয়ে যাচ্ছেন এবং আশা করি যারা গার্জিয়ান রয়েছেন তাদেরকেও আমি বলব আপনারা আমি যেভাবে অঙ্কগুলো এখানে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিয়েছি এবং প্রতিটা বিষয় আলোচনা করিয়েছি যদি এগুলো একটু ভালো করে একবার কেয়ারফুলি শোনেন তাহলে আশা করি কোনো হোম টিউটারেরও দরকার হবে না আপনারাই সবগুলো বাসায় বসি কমপ্লিট করতে পারবেন সো আমরা শুরু করতে পারি দেখুন অধ্যায় যে এক রয়েছে সেখানে গুণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো আমরা জানি যে অধ্যায় একের আলোচনা পৃষ্ঠা দুই থেকে শুরু হয়েছে সো পৃষ্ঠা দুয়ের বাম পাশে লেখা আছে যে গুণ করার প্রক্রিয়া সেখানে একটি সূত্র ইউজ করা হয়েছে যে গুণ্য গুণ গুণক ইকুয়াল গুণ ফল গুণ্য গুণ গুণক সমান সমান গুণ ফল ঠিক আছে তো এখানে দেখুন যে গুণ ফল সমান মানে একই কথা জাস্ট আমি মানে ওলট পালট করে লিখেছি সেটা হচ্ছে কি যে গুণ ফল সমান সমান গুণ্য গুণ গুণক আমি যদি গুণ্য গুণ গুণক ইকুয়াল গুণ ফল লিখতে পারি তাহলে গুণ ফল ইকুয়াল গুণ্য গুণ গুণক লিখতে সমস্যা কি যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে একশো একটি সংখ্যা এই সংখ্যাটিকে আমরা আলাদা করেছি ডিভাইড করেছি সেটা হচ্ছে কি পঁচিশ গুণ চার তার মানে এই যে দেখুন গুণ্য পঁচিশ গুণক চার আর গুণফল একশো কিভাবে হলো দেখুন যে গুণ্য পঁচিশ সংখ্যাটিকে আমরা চার দিয়ে গুণ করার ফলে যে ফলাফলটা পেলাম এটাই হচ্ছে আমার গুণফল তো এটাকে আমি আরও সহজভাবে বোঝানোর জন্য আপনাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে যে পঁচিশ হচ্ছে একটি সংখ্যা এই সংখ্যাটিকে আমরা বলেছি গুণ্য মানে উপরে যে সংখ্যাটি থাকবে সেই সংখ্যাটি হলো গুণ্য আর নিচে যে সংখ্যাটি থাকবে এই সংখ্যাটি হচ্ছে গুণক তো গুণ্য এবং গুণক এই দুটো গুণ করার ফলে আমরা যে সংখ্যাটি পাব এই সংখ্যাটির নাম হচ্ছে গুণফল তো এখানে এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার ফলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় এই সংখ্যাটি হলো আমার গুণফল ঠিক আছে এবার আপনাদের যারা পঞ্চম শ্রেণীতে রয়েছেন আপনাদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু চব্বিশটি কোশ্চেন রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই সূত্রটি জানা খুবই জরুরি এর পাশাপাশি গুণ্য কি গুণক কি গুণফল কি এই বিষয়গুলো আপনাকে খুব ভালো করে জানতে হবে তাহলে আমরা এখন জানব যে গুণ্য কাকে বলে যদি পরীক্ষার সময় আসে যে গুণ্য কাকে বলে তার মানে যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে গুণ্য বলে মানে আপনি যে সংখ্যাটিকে গুণ করছেন তাকে গুণ্য বলা হয় ঠিক আছে গুণক কাকে বলে তাহলে গুণক হচ্ছে আমরা যদি গুণ্য সমান পাই যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাহলে গুণক কি যে সংখ্যা দ্বারা অথবা যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাকে গুণক বলে যে সংখ্যা দ্বারা অথবা যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাকে গুণক বলে ঠিক আছে এবার আমরা আসি গুণফল কাকে বলে যদি আসে তাহলে কি গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে গুণফল বলে আবারও আমরা জানি যে গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার ফল যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে গুণফল বলে ঠিক আছে তো আমরা এগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আরেকটু বিষয় আমরা ক্লিয়ারলি বুঝে নেই যে তাহলে আমরা গুণ্য সমান কি বলতে পারি গুণ্য সমান বলতে পারি গুণফল বাক গুণক কিভাবে দেখুন গুণ্য ইকুয়াল গুণফল আমার গুণফল ছিল একশো ভাগ ভাগ 
গুণক ছিল আমার চার তো একশোকে যদি চার দিয়ে ভাগ দেন তাহলে যেটা পাবেন পঁচিশ তার মানে কি আপনি গুণ্য পেয়ে গেলেন তাহলে গুণক সমান কি গুণক সমান হচ্ছে গুণফলের জায়গায় গুণফলই থাকবে যেখানে গুণক ছিল সেখানে গুণ্য হয়ে যাবে তো গুণফল বাঘ গুণ্য তাহলে একশোকে যদি আপনি পঁচিশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনি চার পাবেন যেটা পাবেন এটাই হচ্ছে আপনার গুণ তো এম সি কিউ আকারেও পরীক্ষায় যেভাবে আসতে পারে সেটা হচ্ছে গুণ্য সমান গুণফল দিল ভাগ দিয়ে তারপর আপনাকে খালি গোড় দিয়ে দিল তখন আপনি কি লিখবেন বা বক্স দিয়ে দিল তখন আপনি গুণক লিখবেন আর গুণক সমান গুণফল ভাগ গুণ্য বিষয়টা আপনারা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন আশা করি খুব ভালো করে বুঝতে পারছেন এরপরও যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন এবার আপনাদের পৃষ্ঠানং ধুয়ে যে আমি বলেছি যে আমি প্রতিটা পৃষ্ঠার প্রতিটা অঙ্ক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং সবগুলোর সমাধান আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করব যাতে আপনারা বাসায় বসে ইজিলি বুঝতে পারেন ঠিক আছে তো এক দশমিক একে যেটা রয়েছে গুণ করার প্রক্রিয়া সেখানে দুটো অঙ্ক রয়েছে দুটো আপনার হচ্ছে গণিত রয়েছে ম্যাথ রয়েছে সেটা হচ্ছে কি সাতশো চৌত্রিশকে দুইশো ছাপ্পান্ন দ্বারা গুণ করি দুই নম্বরে রয়েছে আট হাজার পাঁচশো ছত্রিশকে নয়শো বাহাত্তর দ্বারা গুণ করি তো আমি প্রথম একটা করিয়ে দেখিয়েছি আর একটা আমি করে দেখাবো তো যেটা দেখিয়েছি এটা আমি একবার বুঝাবো তারপরে পরেরটা আমি করব তো আপনাদেরকে আমি বলবো আমি যখন বুঝাবো আপনারা খুব সতর্কতার সাথে বুঝবেন সে বিষয়টা কীরকম দেখুন সাতশো চৌত্রিশ আর দুইশো ছাপ্পান্ন তো উপরের সংখ্যাটা হচ্ছে গুণ্য আর নিচের সংখ্যাটি হচ্ছে গুণক তো আমাদের কাজ হচ্ছে গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করা কারণ আমাদের পরীক্ষায় বলেছে যে আপনি গুণ ফল বের করবেন ঠিক আছে তো সেটা কিভাবে করবেন আমরা প্রথম আমরা একটা কথা জানি সেটা হচ্ছে একক দশক শতক সহস্র এই কথাগুলো আমরা জানি ঠিক না তো আমরা প্রথম একক স্থানীয় যে অঙ্কটি রয়েছে এখানে কত রয়েছে দেখুন এখানে ছয় রয়েছে তো একক স্থানীয় অঙ্কটি দিয়ে উপরের যে অঙ্কগুলো থাকবে সবগুলোকে আমরা গুণ করব তারপরে দশক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করব তারপরে আবার কি শতক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে উপরের সংখ্যাগুলো গুণ করব একইভাবে আমার যতগুলো উপরের অঙ্ক থাকবে এবং যতগুলো নিচের অঙ্ক থাকবে সবগুলো অঙ্ক দিয়েই আমরা এক একটাকে কি করব গুণ করব তো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করা তো আমার একক স্থানে হচ্ছে ছয় তো ছয় দিয়ে আমরা উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করব তো ছয় দিয়ে আমরা যদি চারকে গুণ করি চার ছক চব্বিশ চব্বিশের চার আমি আর একটা কথা বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যারা পঞ্চম শ্রেণীতে নতুন উঠেছেন তাদের জন্য সেটা হলো যে আপনারা এক থেকে বিশ পর্যন্ত যে নামতাগুলো রয়েছে গুণের নামতা এই নামতাগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করবেন কারণ আপনাদের কিন্তু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দিবে না সেক্ষেত্রে আপনাদের অবশ্যই এই নামতাগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে আর এগুলো মুখস্থ করলে আশা করি আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না এগুলো জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিনই আপনাদের কাজে আসবে ঠিক আছে সো আমরা শুরু করি দেখুন ছয় দিয়ে চারকে গুণ করলাম চার ছক চব্বিশের চার হাতে আছে আমার দুই কত আছে চব্বিশের চার আমার হাতে আছে কত দুইটা সংখ্যা আছে মানে দুই আছে ঠিক আছে এরপরে আমরা কি করব হাতের সংখ্যা হাতেই রেখে দিব চাইলে আমরা পাশে একটা লিখে রাখতে পারি অথবা আমরা হাতেও লিখে রাখতে পারি অথবা আমরা মনে মনেও রাখতে পারি ঠিক আছে এবার ছয় দিয়ে আমরা তিনকে গুণ করব তিন ছয় আঠেরো আঠেরো আর দুই কত বিশের শূন্য আমার হাতে আছে কত আবার দুই আবার ছয় দিয়ে আমরা সাতকে গুণ করব ছয় সাতা বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ আমার হাতে ছিল কত দুই চুয়াল্লিশ অর্থাৎ শেষ সংখ্যাটিতে আমরা যখন যাব তখন আমাদের হাতের যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেই সংখ্যাগুলো যোগ করে একত্রে আমরা সবগুলো কি নামাব এবার আমরা একক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করে ফেললাম এবার আমরা কত স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে গুণ করব দশক স্থানীয় তো একটা বিষয় মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে অনেকে এই ভুলগুলো করে থাকেন অ্যাকচুয়ালি আপনারা দেখবেন এই ভুলগুলো অনেকেই করে বা করেছে অথবা ফিউচারে যদি এখন থেকে আপনি আপনার ভুল শুধরাতে না পারেন করবেন সেটা হচ্ছে অনেকে এখানে গুণ চিহ্নটা ইউজ করেন আপনারা সেই চিহ্নটা ইউজ করবেন না আপনারা চাইলে এখানে শূন্য কথাটি ইউজ করবেন অথবা আপনি এখানে শূন্য না ইউজ করে খালি রেখেও আপনি লিখতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে দেখুন দশক কারণটা হচ্ছে কি আমি একক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে যখন আমি উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করলাম তখন আমার কি একক স্থানে তো আমরা জানি যে একটা সংখ্যাই থাকে দশকে আমার কয়টা সংখ্যা থাকে 
দুটো সংখ্যা থাকে যে কারণে আমার এখানে পাঁচ হচ্ছে দশক স্থানীয় অঙ্ক সে কারণে আমার এখানে যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই সেক্ষেত্রে আমরা কি শূন্যকে ব্যবহার করব তারপরে এই যে দশক স্থানীয় অঙ্কটা দিয়ে আমরা যখন কোনো সংখ্যাকে গুণ করব তখন তার মানটা আমরা দশক স্থানেই ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে পাঁচ দিয়ে চারকে গুণ করব চার পাঁচা বিশের শূন্য আমার হাতে আছে কত আবার দুই আবার পাঁচ দিয়ে তিনকে গুণ করব তিন পাঁচা পনেরো আর দুই সতেরোর সাত আমার হাতে আছে কত এক রয়েছে আবার পাঁচ দিয়ে সাতকে গুণ করব পাঁচ শতা পঁয়ত্রিশ আর এক ছত্রিশ ঠিক আছে এবার আমরা একক এবং দশক স্থানীয় দুই অঙ্ক দিয়ে গুণ করে ফেললাম আমাদের হাতে রয়েছে কোনটা শতক স্থানীয় তা শতক মানে কি সেখানে দুটো শূন্য আমরা জানি আসে এই একটা এই একটা দুটো শূন্য তাহলে দুটো শূন্য ব্যবহার করার পরে তৃতীয় যে সংখ্যাটি আসবে সেটা কি শতক স্থানে থাকবে তো দুই দিয়ে চারকে গুণ করলে চার দুগুণে আট আমার হাতে নেই তিন দিয়া দুই দিয়ে তিনকে গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় আবার দুই দিয়ে সাতকে গুণ করলে সাত দুগুণে চোদ্দ ঠিক আছে এবার আমরা সবগুলোকে কি করব যোগ করব তো চারের চার শূন্য 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 যোগ করলে শূন্যই হয় আট সাত চার আমরা কিভাবে করব এগুলো আমরা আমাদের হাতে যে কর রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারি কিভাবে আমার হাতে এখানে নিচের সংখ্যাটি কত আট উপরে কত আছে সাত আট আমার হাতে আছে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো অর্থাৎ আমরা আমাদের এই করগুলো সংখ্যা ধরে ব্যবহার করতে পারি তাহলে কত হলো আট সাত পনেরো এরপর উপরে আছে কত চার ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ তাহলে আমার উনিশের কত নামলো নয় আমার হাতে আছে কত এক ছয় আর ছয় বারো বারো আর চার ষোলো আর এক সতেরোর সাত আমার হাতে আছে কত এক চার আর তিন সাত আর এক আট আর এখানে আছে এক তো এই যে সংখ্যাটি আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে আমার গুণফল তো গুণ্যকে গুণক দিয়ে গুণ করার ফলে যা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে গুণফল তো এইটা পরীক্ষার সময় আপনি এভাবে রাফ করে তারপরে আপনি আপনার অ্যান্সারটা এভাবে আপনি লিখে দিতে পারবেন ঠিক আছে আমি বোঝাতে পেরেছি এটা হচ্ছে আপনার গুণ্য এটা হচ্ছে গুণক এটা হচ্ছে গুণফল তো পরের সংখ্যাটি আমি করে দেখাবো পরের অঙ্কটি সেটা হচ্ছে কি দেখুন এখানে আপনারা খুব সতর্কতার সাথে দেখবেন আমরা জানি উপরের সংখ্যাটি হচ্ছে গুণ্য আর নিচের সংখ্যাটি হচ্ছে গুণক তো দুই দিয়ে আমরা ছয়কে প্রথম কি করব আমরা জানি একক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে আমরা উপরের সংখ্যাগুলোকে গুণ করব তাহলে দুই দিয়ে আমরা ছয়কে গুণ করব ছয় দুই গুণে বারোর দুই আমার হাতে আছে কত এক রয়েছে আপনার পা চাইলে পাশে লিখতে পারেন অথবা আপনারা মনে মনে রাখতে পারেন ছয় দুই গুণে বারোর দুই আমার হাতে আছে এক তিন দুই গুণে কত পরবর্তী তিন দুই গুণে কত ছয় ছয় আর এক সাত এরপরে আবার দুই দিয়ে আমরা পাঁচকে গুণ করব পাঁচ দুগুণে দশ ঠিক না দশের শূন্য আমার হাতে আছে কত এক আবার দুই দিয়ে আমরা আটকে গুণ করব আট দুই গুণে ষোলো আর এক সতেরো কি আমরা পেয়ে পেয়ে গেলাম এখানে ঠিক আছে এবার আমরা দশক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে গুণ করব তো আমাদের একটা শর্ত ছিল সেটা হচ্ছে দশক মানে কি আমরা একটা শূন্য আনব তারপরে আমরা শুরু করব ঠিক না তো সাত দিয়ে আমরা ছয়কে গুণ করব ছয় সাতা বিয়াল্লিশের দুই আমার হাতে আছে কত আমার হাতে আছে চার কত আছে চাইলে আপনি পাশে লিখে নিতে পারেন অথবা মনে মনে রাখতে পারেন তাহলে ছয় সাতা বিয়াল্লিশের দুই আমার হাতে আছে চার আবার সাত দিয়ে তিনকে গুণ করব তিন সাতা একুশ একুশ আর আমার হাতে আছে কত চার বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তাহলে পঁচিশের আমরা কত লিখব পাঁচ আবার আমরা কি করব এরপরে আবার আমরা কি কি পেলাম এখানে দেখুন যে সাত দেয়া ছয়কে গুণ করলাম বিয়াল্লিশের দুই আমার হাতে আছে চার এরপর আমরা কি করলাম সাত দিয়ে তিনকে গুণ করলাম তিন সাথে একুশ আর চার কত পঁচিশ সেটা আমরা করে ফেললাম এবার আবার সাত দিয়ে আমরা পাঁচকে গুণ করব পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ কত পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তারপরে পঁয়ত্রিশ আর আমার হাতে আছে কত দুই পঁয়ত্রিশ আর দুই সাঁত্রিশ সাঁত্রিশের কত সাত আমার হাতে আছে কত তিন আমার হাতে কত আছে তিন আবার সাত দিয়ে আমরা আটকে গুণ করব সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর আমার হাতে আছে কত তিন সাতান্ন আটান্ন উনষাট তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি উনষাট পেয়ে গেলাম ঠিক না এই যে এরপরে একক স্থানীয় অঙ্ক গেল দশক স্থানীয় গেল আমার রইল কত শতক শতক মানে কি আমরা সেখানে দুটো শূন্য নিয়ে আসবো কয়টা শূন্য দুটো শূন্য নিয়ে আসবো তারপরে আমরা এই যে শতক স্থানীয় অঙ্ক এটা দ্বারা গুণ করব নয় দিয়ে ছয়কে গুণ করলে ছয় নং চুয়ান্ন চুয়ান্নর কত নামবে চার আমার হাতে আছে কত পাঁচ ঠিক আছে এরপরে নয় দিয়ে তিনকে গুণ করব তিন নং সাতাশ সাতাশ আর পাঁচ আটাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এবং বত্রিশ তাহলে বত্রিশের কত নামবে দুই আমার হাতে আছে কত তিন এরপরে আবার 
नय दिया पाँच के गुण करब पाँच नंग पैंतालिस पैंतालिस तीन चुवाल सरि पैंतालिस तीन छचल्लिस सतचल्लिस आठचल्लिस आठचल्लिस कत नाम एखे आठ नाम हाथे आसे कत चार आर नय दिया आठ के गुण करो आठ नंग बहत्तर आठ चार तियतर चुहत्तर पचहत्तर छियात्तर तेल कत नामल छियात्तर ठीक है एबार् सबगलो की क्यों करब जो करब शून्य शून्य दुई तेल कत नामल दुई नामल सत और दुई कत है नय एरपे पाँच और चार कत है नय कारण एखे शून्य आून्य जो कर ले शून्य मानी वो संख्याटाई थक सतार दुई नय नय सत षोलो छय अपना हाथे आसे कत एक आठ नय राष्ट्र सतर और एक अठारो और एक उन्नीस नय अपना हाथे आसे कत एक छय पाँच एगारो और एक बारो दुई अपना हाथे आसे कत एक सतार एक आठ तेल आपनी जेटा पेलें ये हे कि गुणफल जेटा पेलें ये हे कि गुणफल बोझाते पर संक्षेपे भाव लिखे दीते आठ पाँच तीन छय गुण नय सत दुई इक्ल आठ दई नय छय नय दई सो ये हमारे गुण्य ये हमारे गुणक और ये हल हमार गुणफल ठीक है सबा बुझते पर बेर हमें गुण कर एक दु तीन कर देख अपना सबा खूब सतर्कतार साथ देखें जदि बुझते समस्या है अवश्य हाँ क्योंकि प्रति अंक ही अपन सामने सुंदर शेयर कर ट्राई कर ठीक है जेम देख चार तीन नये एक द्रुत करब अपना एक ख्याल करबें चार तीन नय गुण हे कत तीन दई आठ तो हमें प्रथम एक एक स्थानीय अंक दिए गुण करब आठ नंग बहत्तर कत बहत्तर दुई हाथ आसे कत सत तीन आठा चौबीस पचिस छब्बीस सताा आठाश उन त्रिश त्रिश एक त्रिशे एक हमारे हाथे आसे कत तीन चार आठा बत्रिस तेत चौत पैंत ठीक है एबार् आर शून्य निब नय दुगुणे अठारो आठ हाथे आसे कत एक तीन दुगुणे छय सत चार दुगुणे आठ ठीक है आर कत दुटो शून्य निब ते तीन नंग सतर सत हाथे आसे कत दई तीन तीन नय एगारो एक हाथे आसे कत आपनर हाथे आ ठीक ना तीन चार बारो और एक तर तेने अपनी कत पेल दई नय सत आठ सत चौदो और पाँच पाँच आठ चार कत उन्नीस उन्नीस कत नय हाथे आसे कत एक आठ एक नय नय तीन बारो और एक तर तीन हाथे आसे एक तीन एक चार ठीक है आप एक क्लियरलि देखी भूल करी ना ना हमारे रईटे आ देख आठ नंग बहत्तर दुई हमार हाथे आसे सत तीन आठ चौबीस पचिस छब्बीस सताा आठाश उन त्रिश त्रिश एक त्रिश एक त्रिशे एक हमार हाथे आसे तीन तर चार आठा बत्रिस बत्रिस और हे तीन तेत चौत पैंत तर मैं ठीक है दुई दिए आर नये गुण करो नये अठारो आठ हाथे आसे कत एक तीन दुगुणे छय एक सत हमार हाथे आसे कत नई चार दुगुणे आठ एरपे हमारे शतक स्थानीय दुटे शून्य निब तर कि करब तीन नंग सतर सत हाथे आसे कत दुई तीन तीन नय दुई एगारो एक हाथे आसे कत एक तर हे तीन चार बारो एक तर तेरे अंक ओके ठीक है एट हमारे उत्तर एरपर हमें पर अंकटी करब आठ पाँच तीन एटे गुण करब कि दिए एटे गुण करब नय छय सत दिए नय सतषट्टी दिए गुण चिन्ह दिए दीब तेल सत दिए एक एक स्थानीय अंक दिए प्रथम गुण करब तीन सात एकुशे कत एक हमार हाथे आसे कत दुई पाँच सत पैंत सतर सात सत हाथे आसे कत तीन तरह सताटा छाप्पान्न सतान्न आठान्न उनषाट हमें कि करब ए शून्य दीब तीन सौ अठारो आठ हाथे आसे कत एक पाँच छ त्रिश और एक एक त्रिशे एक हमारे हाथे आसे कत तीन तरह छय आठचल्लिस ऊनपचास पंचास एक ठीक है एबार् कत दुटो शून्य निब ताल दुटो शून्य नीले क्यों करब ने पर शतक स्थानीय अंक दिए गुण करब ता तीन नंग सतर सत हमार हाथे आसे कत दुई पाँच नंग पैंतालिस छचल्लिस सतचल्लिस सत हाथे आसे कत चार आठ नंग बहत्तर 
তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ছিয়াত্তর তাহলে আমাদের নামও এক আট সাত পনেরোর পাঁচ হাতে আছে এক সাত আর এক আট আর নয় আর এক সতেরো সতেরো এক আঠারোর আট হাতে আছে কত এক তারপরে সাত এক আট আট পাঁচ তেরো আর এক চোদ্দোর চার হাতে আছে এক ছয়ের পাঁচ এগারো এক বারোর দুই হাতে আছে এক আট আমরা দেখব যে আসলে আমাদের গুণটা ঠিক আছে কিনা আর একবার চেক করি আমরা তিন সাতা একুশের এক হাতে আছে দুই পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশের সাত হাতে আছে তিন সাতাটা ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ঠিক আছে ছয় দিয়ে আমরা তিনকে গুণ করি তিন ছয় আঠারোর আট হাতে আছে এক পাঁচ ছত্রিশ আর এক একত্রিশ হাতে আছে তিন তিন ছয়টা আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন ঠিক আছে তাহলে আমরা কত পেলাম একান্ন পেলাম তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল তারপরে আমরা নয় দিয়ে গুণ করব তার মানে কি নয় দিয়ে তিন নং সাতাশের সাত হাতে আছে কত আমার এক ও সরি দুই এরপরে কি করব পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ তাহলে আমাদের এটা ঠিক আছে আমরা কোথায় ছিলাম তিন নং সাতাশের সাত হাতে আছে দুই পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ সাতচল্লিশের সাত হাতে আছে চার এরপরে আট নং বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর তাহলে আমাদের ছিয়াত্তর হয়ে গেল যোগ করলাম আমাদের অঙ্ক হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমরা লাস্ট যে অঙ্কটি রয়েছে সেটা করব সেটা হচ্ছে সাতশো উনচল্লিশ গুণ কত তিন শত আঠেরো ঠিক আছে আট নং বাহাত্তরের দুই হাতে আছে সাত তারপরে তিন আটা চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশের এক হাতে আছে আমার তিন তারপরে সাত আটা ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ঠিক আছে এবার আমরা কি করব একটা শূন্য নিব আবার কি করব নয় এখে নয় তারপরে তিন এখে তিন সাত এখে সাত আবার আমরা দুটো শূন্য নিব তিন নং সাতাশের সাত হাতে আছে দুই তিন তিন আর নয় আর দুই এগারোর এক হাতে আছে কত এক তিন সাথে একুশ আর এক কত বাইশ আমরা সবগুলো যোগ করে ফেলবো তাহলে আমাদের কি নামে দুই নয় আর এক দশের শূন্য হাতে আছে এক সাত আর তিন দশ আর নয় উনিশ উনিশ আর এক বিশের শূন্য হাতে আছে দুই সাত আর এক আট আট পাঁচ তেরো তেরো আর দুই কত পনেরোর পাঁচ হাতে আছে কত এক দুই আর এক তিন দুই আমরা আবারও একটু চেক করি আট নং বাহাত্তরের দুই হাতে আছে সাত তারপরে তিন আর চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশের এক হাতে আছে তিন তারপরে সাত আটা ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ঠিক আছে নয় একে নয় তিন একে তিন সাত একে সাত ঠিক আছে তিন নং সাতাশের সাত হাতে আছে দুই তিন তিন আর নয় নয় দুই এগারোর এক হাতে আছে আমার হচ্ছে এক তিন সাথে একুশ আর এক বাইশ তার মানে আমরা যোগ করলাম হয়ে গেল এই ছিল আজকের পর্যন্ত সো যারা বন্ধুরা রয়েছো ক্লাস ফাইভে পড়ছো তাদেরকে আমি বারবার বলছি অ্যাকচুয়ালি আমি সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করাটাকে পছন্দ করি আর তারপরও বলি যে আপনারা যারা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছেন আর যারা গার্জিয়ান রয়েছেন আমি আমার সর্বোচ্চ ট্রাই করছি যাতে তারা খুব ভালো করে বোঝে আমি বলবো তারা বারবার যাতে ভিডিওগুলো দেখে দেখলে তাদের খুব ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে একবার দুবার ভিডিও যদি দেখে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখনই অ্যাকচুয়ালি তাদের যে ব্রেইন স্টর্মিংয়ের সময়টা এখনই তাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যে আমরা বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি কি না আসলে সবগুলো ক্লিয়ারলি তারা বুঝতে পারছি কি না কারণ এগুলো যদি তাদের মাথায় এখন যদি আপনি ক্যাশ না করাতে পারেন তাহলে ইন ফিউচার এই প্রবলেমগুলো থেকে যাবে আর সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনেকই গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ এগুলো করতে অনেকই ভুল করে সো সবাই টিচিং রুমের সাথে থাকবেন এবং আমরা যদি ভালো টিচিং দিতে পারি অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে বলবেন যে আমরা আরও কি করলে আরও ভালো করতে পারি সেটা সো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম